ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನ ಧ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೈ ನಮಃ ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುಪಾಯ ವ್ಯಾಸೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯಿ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಕೂಜಂತ ರಾಮ ರಾಮೀತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗೋಕಿಲ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಲಯ ಕರುಣಾಲಯ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ವಾಗರ್ಧಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತ ವಾಗರ್ಧ ಪ್ರತಿಪತ್ತ ಜಗಥ ಪಿತರ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸೂಕ್ತಿ ಸಮಗ್ರೇತು ನ ಸ್ವಯಮೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಮಹಿಷೀ ಮಧುರೈ ಕಟಾಕ್ಷೈ ವೈದ್ಯವರ್ಣಗುಣಕುಂಭನಗೌರವೈರ್ಯಾಂ ಕಂಡೂಲಕರ್ಣಕುಹರಾಹ ಕಪಯೋಧಯಂತ ಹೈಮೋರ್ಧಕುಂಡ್ರಮಜಹನ್ಮಕುಟಂ ಸುನಾಸಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಕರಕುಂಡಲಚಾರುಗಂಡಂ ಬಿಂಬಾಧರಂ ಬಹುಳದೀರ್ಘಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಮುಖಮಾತ್ಮನಿ ಸನ್ನಿಧತ್ತ ವಿಮಲಪಟಿ ಕಮಲಕುಟಿ ಪುಸ್ತಕ ರುದ್ರಾಕ್ಷಸಹಸ್ತಪುಟಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷ್ಮಲಾಕ್ಷಿ ಕಲಿತ ವಿಪಂಚಿ ವಿಭಾಸಿ ವೈರಿಂಚಿ ಮನೋಜವಂ ಅರುತತುಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂಬರಿಷ್ಟ ವಾತ್ಮಜ ವನರಜೂಧ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಶಿರಸಾ ನಮಿ ಅಪದಾಮಪಹರ್ತಾರ ದಾತಾರಂಸಂಪದ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮ್ಯಹಂ ಹರಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪ ಇನ್ನು ಸಭೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪೀಠಂ ಚೆನ್ನೈ ಶಾಖವಾರು ನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತಮೈನಟುವಂಟಿ ಕರ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ನ ವಿಷಯ ಮೀದ ಮೂರು ರೋಜುಲ ಪಾಟು ನೀಕು ತಿಳಿಸಿನ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಪರಿಚಯಂ ಚೆಯ್ಯವಲಿಸಿಂದಿ ಅನಿ ಆದೇಶಿಂಚಾರು ಎವ್ವಡು ಸೃಜಿಂಚು ಪ್ರಾಣುಲ ಎವ್ವಡು ರಕ್ಷಿಂಚು ತೃಂಚು ಎವ್ವಡ ಅನಂತುಂಡ್ ಎವ್ವಡು ವಿಭುಡ್ ಎವ್ವಡು ವಾಡಿ ವಿಧಮು ನ ಮನಸ್ಸು ಬಿನಚು ಹೇಲಾರತುಡೈ ಅಂಟಾರು ಪೋತನಗಾರು ಭಾಗವತಂಲೋ ಮನ ಕಂಠಿ ಚೇತ ಚೂಡಡಾನಿಕಿ ವೀಲು ಕಾನಟುವಂಟಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮಕಟು ಉನ್ನದಿ ಅದಿ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚಿನ ನಾಡು ಅವತಾರಂಗ ಈ ಭೂಮಿ ಮೀದಕ್ಕೆ ದಿಗೊಸ್ತು ಉಂಟುಂದಿ ಒಕ ನಾಡಲ ದಿಗುಚ್ಚಿಂದಿ ಅನೇಕ ಅವತಾರಾಲು ಚೇ ವೇದೋದ್ಧಾರಣ ಮಂದರಾಭರಣ ವೃದ್ಧಿ ಧರ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ತ್ರಾಣ ಬಲಿ ಪ್ರತಾರಣ ನೃಪಾಹಂಕಾರ ನಿರ್ವಾಪನ ವೈಧೀ ರಮಣ ಧನಂಜಯ ಜಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾರೀಣ ಅಕ್ಷೋಣಿ ದಿವ್ಯತ್ಕರುಣ ತಮೋಹರಣ ತಂಡ್ರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ಅನಿ ಅನೇಕ ಅವತಾರಾಲುಗಾ ಈ ಭೂಮಿ ಮೀದಕ್ಕೊಚ್ಚಾಡು ಅಲಾ ಪರಮಾತ್ಮ ದಿಗಿ ವಚ್ಚಿನ ನಾಡು ಮನಂ ಮನ ಕಂಠಿತೋ ಚೂಡಗಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಪೊಂದುತನಂ ಕಾನಿ ಇಂದುಕಲಡಂದುಲೇಡನಿ ಸಂದೇಹಮು ಬಲದು ಚಕ್ರಿ ಸರ್ವೋಪಗತುಂಡಿಂದೆಂದು ವೆದಕಿ ಚೂಚಿನ ಅಂದಂದೇ ಕಲಡು ದಾನವಗ್ರಣಿ ವಿಂಟೇ ಅನಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದುಡಿ ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಟು ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತ ಅಂತಟ ನಿಂಡಿ ನಿಬಿಡೀಕೃತಮೈನಟುವಂಟಿ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮು ಇಂದಿಲೋ ಉನ್ನಾಡು ಅಂದುಲೋ ಲೇಡು ಅನಿ ಚಪ್ಪಡನ್ ಸಾಧ್ಯಂ ಕಾನಟುವಂಟಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮ ಭಾಗವತಾನ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಚೇಸ್ತು ಅಂಟಾಡು ಹರಿಮಯಮು ವಿಶ್ವಮಂತಯು ಹರಿ ವಿಶ್ವಮಯುಂಡು ಹರಿಮಯಮು ಕಾನಿ ದ್ರವ್ಯಮು ಪರಮಾಣು ಲೇದು ವಂಶ ಪಾವನ ವಿಂಟೇ ಅಂಟಾಡು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಲ ಅಂತಟ ವ್ಯಾಪಿಂಚಿ ಉನ್ನಟ್ಲುಗಾ ಅಂತಟಾ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮು ಈ ಲೋಕಮುಲನ್ನಿಟಿನೀ ಕೂಡಾ ಹೇಳಗಾ ಸೃಜಿಸ್ತೋಂದಿ ನಿಲಬಿಡುತ್ತೋಂದಿ ಲಯಿನ್ ಚೇಸ್ಕುಂಟೋಂದಿ ಮಳ್ಳಿ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಚೇಸ್ತೋಂದಿ ಆಯ್ನ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡ ಆಯ್ನೇ ಕಷ್ಟಪಡಡು ಎವ್ವಡು ಸೃಜಿಂಚು ಪ್ರಾಣುಲ ಎವ್ವಡು ರಕ್ಷಿಂಚು ತೃಂಚು ಎವ್ವಡ ನಂತುಂಡ್ ಎವ್ವಡು ವಿಭುಡ್ ಎವ್ವಡು ವಾಡಿ ವಿಧಮು ನ ಮನುಚು ಬೆನುಚು ಹೇಲಾರತುಡೈ ಅನಿ ಪರಮ ಹೇಳಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಅನೇಟಟುವಂಟಿ ಮೂಡು ಕಾರ್ಯಮಲನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರ್ವರ್ತಿಸ್ತೂ ಉಂಟಾಡು ಈ ಚೇಸೇಟಪ್ಪುಡು ಪ್ರಧಾನಂಗಾ ಪ್ರಾಣುಲು ರೆಂಡು ರ
ఎక్కడ పుట్టాయో శరీరం విడిచిపెట్టే పర్యంతము అక్కడే ఉంటాయి ఒక మామిడి చెట్టు ఉందనుకోండి ఉద్భుదము అంటారు భూమిని చీల్చుకుని పైకొస్తుంది ఆ చెట్టు చిన్న చెట్టుగా ఉన్నప్పుడు దాని ఆకులు తినడానికి ఒక మేక ప్రయత్నిస్తోంది అనుకోండి తనను తాను రక్షించుకోవడం కోసం ఆ ప్రాంతాన్ని విడిచిపెట్టి వేరొక చోటుకి వెళ్ళిపోలేదు ఎవరో గొడ్డలి పట్టుకుని వచ్చి దాన్ని నరకడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అనుకోండి ఆయన నన్ను నరకడానికి వస్తున్నాడు కాబట్టి నేను దూరంగా తొలగిపోతాను అని వెళ్ళిపోయేటటువంటి అవకాశం దానికి ఉండదు అది ఎక్కడ పుట్టిందో అక్కడే పెరగాలి ఎక్కడ పెరిగిందో అక్కడే లయమైపోవాలి తప్ప కదలిక లేనటువంటి ప్రాణులు కొన్ని ఉంటాయి ఆ కదలిక లేకపోవడంలోనే అవి పడేటటువంటి కష్టం అలా ఉంటుంది స్థావరములు అంటారు వాటిని రెండవ శ్రేణికి చెందినవి జంగమములు అంటారు ఇవి కదులుతాయి ఈ కదిలేటటువంటి ప్రాణులు మూడు రకాలుగా సృజింపబడతాయి అని ఒకటి దేవతలు రెండు మనుష్యులు మూడు తిరియక్కులు ఇందులో దేవతలు సుఖం అనుభవించడానికి మాత్రమే సృజింపబడతారు వారికి దుఃఖస్పర్శ ఉండదు వారు ఎప్పుడూ సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు రెండవ కోవకి చెందినవి తిరియక్కులు భూమికి అవి వెన్నుపం అడ్డంగా ఉండేటట్టుగా పుడతాయి మళ్ళీ వెన్నుపం అడ్డంగానే పెరుగుతుంది తప్ప మళ్ళీ ఇలా నిలువుగా పెరిగేటటువంటి అవకాశం ఉండదు అటువంటి ప్రాణులన్నీ తిరియక్కులు జంతువులు అందులోకి వస్తాయి అవి దుఃఖాన్ని ఎక్కువగా పొందుతూ ఉంటాయి వాటికి సుఖం తక్కువ దుఃఖం ఎక్కువ అసలు జీవితానికి భద్రతే కొరబడి ఉంటుంది నేను ఇవాళ ఆహారం కోసం బయటికి వెళితే నేను వేరొకరికి ఆహారం అయిపోకుండా ఉంటాను అన్న ధైర్యం వాటికి ఉండదు ఒక కోడి ఉందనుకోండి బయటికి వచ్చి తన కాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ తుక్కు చిమ్మి అందులో ఉన్నటువంటి క్రిములను తినేటటువంటి ప్రయత్నంలో నిమగ్నమై ఉండగా అది గ్రద్దకి ఆహారం అయిపోతుంది తాను ఆహారాన్వేషణ చేస్తూ వేరొకరికి తాను ఆహారం కాకుండా బ్రతకగలననేటటువంటి నమ్మకం కూడా వాటికి ఉండదు అందుకే భయం ఎక్కువగాను దుఃఖం ఎక్కువగాను ఉండేటటువంటి ప్రాణులు తిరియక్కులు అందుకని వాటికి దుఃఖం దేవతలకి కేవలం సుఖం మనుష్యుల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ సుఖము దుఃఖము రెండింటినీ అనుభవిస్తారు కేవలము దేవతల్లా సుఖాన్ని అనుభవించారు కేవలము తిరియక్కుల్లా దుఃఖాన్ని అనుభవించారు వాళ్ళు సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తారు ఇవాళ సుఖంగా ఉన్నాడని రేపు సుఖంగా ఉంటాడు అని నమ్మకం ఉండదు ఇప్పుడు దుఃఖంతో ఉన్నాడని ఒక గంట పోయిన తర్వాత దుఃఖంతోనే ఉంటాడు అనేటటువంటి సిద్ధాంతము ఉండదు మళ్ళీ సుఖాన్ని పొందేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది అందుకే రామాయణం సుందరకాండలో సీతమ్మ ఒక మాట అంటుంది కళ్యాణీ బతకాదీయం లౌకికీ ప్రతిభాతిమా ఏతి జీవంతిమానందో నరం వర్ష శతాదపి అంటుంది నూరు సంవత్సరములు పరిపూర్ణంగా జీవించినటువంటి మనుష్యుడు జీవితాంతము దుఃఖపడినప్పటికీ ప్రాణోత్క్రమణ సమయంలోనైనా సరే ఏదో ఒక శుభవార్త వింటాడు సుఖపడతాడు తప్ప అసలు ఏ సుఖమూ లేకుండా నేను కేవలము దుఃఖమే అనుభవిస్తాను అన్న సిద్ధాంతము ఉండదు కేవలము దుఃఖము తప్ప సుఖముండదు అన్న సిద్ధాంతము ఉండదు మనుష్యుడు రెండింటినీ అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఈ మాటలు నేను అన్నప్పుడు మీరు ఒక్క విషయాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించాలి పరమేశ్వరుడు ఈ సృష్టిని అంతటినీ చేశాడు అని నేను మీతో మనవి చేశాను ఇందులో స్థావరములు ఉంటాయి అవి కదలలేవు అని చెప్పాను జంగమములు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి అందులో కేవలము సుఖాన్ని అనుభవిస్తారు దేవతలు దుఃఖాన్ని ఎక్కువగా అనుభవిస్తాయి జంతువులు సుఖ దుఃఖములు రెండింటినీ అనుభవిస్తారు మనుష్యులు ఇప్పుడు నాకు ఒకటి చెప్పండి ఈశ్వరుడు నన్ను ఒక మనుష్యుడిగా పుట్టించాడు ఆయన నన్ను మనుష్యుడిగా పుట్టించడంలో ఆయనకి ఒక స్వేచ్ఛ అంటే వీడిని ఇలాగే పుట్టిద్దాం ఈ జీవుణ్ణి వీడు సుఖము దుఃఖము కూడా అనుభవించేటట్టు చేద్దాం అని ఒక దేవతా శరీరాన్ని సృష్టించేటప్పుడు వీడికి పాపం ఏ దుఃఖం వద్దులే వీడు సంతోషంగా ఉండని వీడిని సుఖమే పొందేటట్టుగా చేద్దామని ఆయన సృజించాడు అనుకోండి అప్పుడు ఈశ్వరుడు ఎందు పక్షపాత బుద్ధి ఉన్నది అన్న దానికి అది నిదర్శనమవుతుంది కదూ నన్ను ఇలా మనుష్యుడిగా సృష్టించి ఒక కుక్కని కుక్కగా సృజించి 
దేవతని దేవతగా సృజించి ఇలా ఎందుకు సృజించావు అని అడిగారనుకోండి నా ఇష్టం అని అడగకోండి ఈశ్వరుడు నా ఇష్టం నేను అలా సృజించాను దాన్ని ఎక్కువ దుఃఖపెట్టాలనుకున్నాను కుక్క జన్మని ఇచ్చాను నీకు సుఖం దుఃఖం కూడా ఇవ్వాలనుకున్నాను కాబట్టి నీ నీకు మనుష్య జన్మని ఇచ్చాను ఆయన్ని కేవలం సుఖపెట్టాలనుకున్నాను దేవత ఆ జన్మని ఇచ్చాను అడగడానికి నువ్వెవరు అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు రెండు లక్షణములు గోచరిస్తాయి ఒకటి ఆయన నియంత ఎందుకని అంటే ఎదుటివాడి ప్రశ్నకి సరి అయిన సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన ఇష్టపడడం రెండు ఆయన ఎందు పక్షపాత బుద్ధి ఉంది అందుకని కొందరిని దుఃఖపెడుతూ ఉంటాడు కొందరిని సుఖపెడుతూ ఉంటాడు కొందరిని సుఖదుఃఖములు రెండూ ఇచ్చి చూస్తూ ఉంటాడు అని అన్వయం చేయవలసి ఉంటుంది కానీ ఈశ్వరుని ఎందు పక్షపాత బుద్ధి ఉండేటటువంటి అవకాశాన్ని ముందు పక్కన పెట్టి మాట్లాడాలి ఎప్పుడు అసలు ఆయనకి అటువంటి వాటితో సంఘం ఉండదు మరి సంఘం లేనప్పుడు నేను మనుష్యుడిగా వేరొక ప్రాణి కుక్కగా వేరొకరు దేవతగా ఏ కారణానికి అవ్వవలసి ఉంటుంది అంటే ఎవరు చేసుకున్నటువంటి కర్మ చేత వారు ఆ శరీరాలని పొందుతారు ఇప్పుడు కర్మ అనేటటువంటిది ఎంత శక్తివంతమైనటువంటి